హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నానీస్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చక చక చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి మోటోలా నుంచి మోటోలా మోటో జి ఎయిట్ ఈ మొబైల్ సంబంధించి మనకి త్రీ సిక్స్టీ రెండర్ అయితే బయటకు అయితే వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళు త్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ తో ఈ మొబైల్ తీసుకురాబోతున్నట్టుగా ఈ త్రీ సిక్స్టీ రెండర్ అయితే తెలుస్తుంది అలాగే వీళ్ళు పంచ్ వోల్ తో బ్రెజర్ లెస్ డిస్ప్లే తో ఈ మొబైల్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు రేట్ సైడ్ మనకి త్రిపుల్ కెమెరా లో కనుక చూసుకుంటే ఒకటి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ అనేది ఉండబోతుంది రెండోది వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సల్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పినట్టుగా సమాచారం అయితే ఉంది త్రీ మనకి ఇందులో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ అయితే రిమూవ్ చేయలేదు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఇది ప్లాస్టిక్ బాడీ లాగా అయితే మనకి అయితే ఈ ర్యాండర్ లో అయితే కనిపిస్తుంది సో జీ సిరీస్ అంటే వీళ్ళు ఇయర్లీ ఒకటే తీసుకొస్తారు ఇయర్ చూసుకుంటే సెవెన్ అయితే తీసుకొచ్చేసారు నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి జీ ఎయిట్ అయితే తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ టైంకి ఈ మోడల్ వచ్చేసరికి అవుట్డేట్ అయిపోయే ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట సో చూద్దాం మనకి ఇదే రెండర్ ని వీళ్ళు మొబైల్ గా తీసుకొస్తారా లేకపోతే ఏమైనా డిఫరెన్స్ అంటే ఏమైనా మార్పులు ఏమైనా చేస్తారనేది చైర్ లే మోటర్ లో ఏం చేస్తుందంటే లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్ ని తీసుకొచ్చి ఈసారి మనకి జీ సెవెన్ లో తీసుకొచ్చింది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ సెవెన్ ఇయర్ మోడల్ తీసుకెళ్లి నెక్స్ట్ ఇయర్ లో తీసుకొస్తారు బట్ ప్రైస్ విషయంలో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ముప్పై వేలు దగ్గర దగ్గర ఈ మొబైల్ ప్రైస్ పెట్టిన ఆచరణ లేదనమాట తర్వాత మీరు వస్తారు మన పిక్సల్ నుంచి పిక్సల్ టూ పిక్సల్ టూ ఎక్సెల్ ఈ రెండు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ సమాచారం అయితే ఉందనమాట యూఎస్ సంబంధించిన స్టోర్ లిస్ట్ లో వచ్చేసరికి వీటిని అయితే తొలగిస్తున్నారంట సో అంటే ఇక పై నుంచి మనకి పిక్సల్ సిరీస్ అంటే గూగుల్ నుంచి పిక్సల్ సిరీస్ లో మనకి పిక్సల్ టూ పిక్సల్ టూ ఎక్సెల్ అయితే చూడలేము ఇయర్ చూసుకుంటే మనకి పిక్సల్ ఫోర్ అయితే రాబోతుంది సో లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్ మనకి పిక్సల్ త్రీ అయితే రన్ అవుతూనే ఉంటుంది మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు మనకి పిక్సల్ త్రీ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ తర్వాత నుంచి దాన్ని కూడా డిస్కంటిన్యూ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి సో ఇప్పుడు ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఎలక్షన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి కదా సో ఇప్పుడు మనకి చాలా వరకు ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి రోమర్స్ ఇవన్నీ అయితే స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి వాట్సాప్ త్రూ వాట్సాప్ ద్వారా సో దీనికి సంబంధించి వీళ్ళైతే ఒక నెంబర్ అయితే ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు సో ఈ నెంబర్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చెక్ పాయింట్ అని చెప్పేసి పేరు అయితే పెట్టారు అనమాట సో ఈ నెంబర్ చూసుకుంటే ఇది నైన్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ అని ఈ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు ఈ నెంబర్ మీరు సేవ్ చేసుకోండి నైన్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ త్రిబుల్ జీరో త్రిబుల్ ఎయిట్ అనమాట సో మీకు వాట్సాప్ లో ఎటువంటి ఫేక్ న్యూస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీకు అది నిజమా కాదని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ ద్వారా మీరు మీరు చూసిన ఏదైతే ఫేక్ న్యూస్ ఉంటుందో ఆ టెక్స్ట్ కావచ్చు వీడియో కావచ్చు ఒక ఇమేజ్ కావచ్చు సో దీన్ని మీరు వాళ్ళకైతే సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు సెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వెరిఫై చేసి వెంటనే మీకు రిప్లై కింద అయితే ఒక లింక్ పంపించడం లేకపోతే ఫేక్ ఆర్ రియల్ అనేది అయితే వాళ్ళైతే అక్కడ చెప్తారు సో ఈ విధంగా అయితే వీళ్ళు ఈ నెంబర్ ని అయితే తీసుకొచ్చారు సో మీరు ఎవరైనా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ మీకు వాట్సాప్ వాడుతుంటారు కదా ఖచ్చితంగా మీకు ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి సో వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ నెంబర్ కు అయితే మీరు ఆ మెసేజ్ ని ఫార్వర్డ్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు అది ఫేక్ ఆర్ రియల్ అనేది చెప్తారనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి జియో నుంచి జియో వచ్చేసరికి ఇండియాలో మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ వాడుతుంటాం వాట్సాప్ లాగా సో అలాగే మనకి టెలిగ్రామ్ సంబంధించిన ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉందో సో వెబ్సైట్ ను వచ్చేసరికి బ్లాక్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం ఉంది మనకున్న ఏదైతే రూల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ప్రాక్సీ అండ్ విపిఎన్ సపోర్ట్ ఉన్న వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇండియాలో అయితే వీళ్ళు చాలా వరకు కొన్ని అయితే బ్లాక్ చేశారు వాటిలో ఎక్కువగా చూసుకుంటే మనకి పోర్నోగ్రఫీ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి సెక్యూరి పరంగా చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ టెలిగ్రామ్ ఉందో టెలిగ్రామ్ ను వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇండియాలో బ్లాక్ చేయడానికి ముందుగా జియో అయితే ముందుకు వస్తున్నట్టుగా సమాచారం అయితే ఉంది మీరు మామూలుగా టెలిగ్రామ్ అయితే యాప్ ద్వారా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు కానీ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు వెబ్ టెలిగ్రామ్ డాట్ ఓఆర్జీ లో నుంచి అయితే మీరు టెలిగ్రామ్ అయితే యూజ్ చేయలేరు రానున్న రోజుల్లో తర్వాత నుంచి వచ్చేసరికి మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ ఐఫోన్ సెవెన్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టుగా సమాచారం అయితే ఉందనమాట అంటే ఇప్పుడు ఐఫోన్ సెవెన్ వచ్చేసరికి ఇండియాలో అయితే తయారు చేస్తారు ఆల్రెడీ బెంగళూరులో వచ్చేసరికి వీరికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చూసుకుంటే అక్కడ మనకి సిక్స్ ఎస్ అయితే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే జరుగుతుంది సో అక్కడ వీళ్ళు వచ్చేసరికి ఐఫోన్ సెవెన్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే చేయొచ్చు అని చెప్పి అయితే సమాచారం ఉంది అలాగే మనకు వచ్చేసరికి యాపిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అంటే ఈ ఇయర్ తీసుకురాబోయే ఏదైతే మొబైల్ 
మిర్రర్ కాస్ట్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు స్టార్టింగ్ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఫుల్ హెచ్డి అంటే టెన్ ఎయిటీ పీ లో ఉన్న టీవీ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే మనకి పదిహేడు వేల రూపాయలు అయితే టీవీని అయితే తీసుకొచ్చారు అంటే మనకి అక్కడ ఫుల్ హెచ్డి దొరుకుతుంది సో మీరు ఫోర్ కే టీవీ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అయితే డబ్బులు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ ఏదైతే ఉందో దీనికి వచ్చేసరికి డాల్బీ సౌండ్ సిస్టమ్ కూడా వీళ్ళు సపోర్ట్ అయితే తీసుకొచ్చినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇక ఈ టీవీస్ వచ్చేసరికి ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖు నుంచి వీళ్ళు సేల్ లోకి తీసుకొస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి ప్యూడి ఫైవ్ వర్సెస్ టీ సిరీస్ నిన్న నేను టెక్ న్యూస్ లో అయితే చెప్పాను ప్యూడి ఫైవ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మన ఇండియన్స్ ని ఇన్సల్ట్ చేస్తూ అంటే ట్రోల్ చేస్తూ టీ సిరీస్ ని ఒక సాంగ్ అయితే చేశాడని చెప్పేసి సో దాని రిఫ్లెక్షన్ అయితే అంటే దాని రియాక్షన్ అయితే మనకి ఇప్పుడైతే బయటపడింది అనమాట ఇప్పుడు చూసుకుంటే టీ సిరీస్ మీద ప్యూరి ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఒక లక్ష యాభై వేల మంది సబ్స్క్రైబర్ల హైయెస్ట్ లిస్ట్ లో అయితే ఉన్నాడు అంటే మళ్ళీ ప్యూడి ఫైవ్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ టాప్ లిస్ట్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోయాడు సో దీనికి కారణం మనకు తెలుసుగా నిన్న నేను చెప్పాను ఇలాంటి ట్రోల్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే యాంటీ ఇండియన్స్ ఉంటారో వీళ్ళంతా వచ్చేసరికి ప్యూడి ఫైన్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మొదలెడుతుంటారు మనకి చాలా యాంటీ ఇండియన్స్ చాలా మంది కంట్రీస్ లో ఉన్నారు సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి ప్యూడి ఫైన్ సపోర్ట్ చేయడం అలాగే ఎంత ముందు కూడా మనం చూసాం టీ సిరీస్ ముందుకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు వీళ్ళు వచ్చేసరికి చాలా వరకు వరల్డ్ వైడ్ గా ప్రింటర్స్ ని హ్యాక్ చేసి సో ప్యూడి ఫైన్ ప్రమోట్ చేశారు సో ఈ విధంగా ఇతనికి వచ్చేసరికి చాలా మంది సపోర్ట్ అయితే ఉంది సో ఈ సపోర్ట్ కోసమే రచ్చగొడుతూ ఇలాంటి సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాడు సో ఇందులో మన ఇండియన్స్ బాగోతం కూడా లేకుండా లేదు ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ మంది చూడడం వల్లే ఆయనకి అంతమంది ఆ వ్యూస్ అయితే పెరిగిపోయినాయి సో వ్యూస్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతున్నాయో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసరికి పాపులారిటీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మన పాపులర్ మన ఇండియన్స్ ని బేస్ చేసుకొని అతను పాపులారిటీని అయితే పెంచుకుంటున్నాడు సో ఇది చాలా బ్యాడ్ అని చెప్పాలి ఇది ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల దేశాల మధ్య ఉన్న సత్సంబంధాలు అనేవి పాడైపోవడానికి ఆస్కార్ అవుతుంది అనమాట ఇలాంటివి చేస్తే ఎంత ఎంత పెద్ద యూట్యూబర్ అయి ఉండే ఆ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా ఒక దేశాన్ని ట్రోల్ చేస్తూ సాంగ్ చేసి మిగిలిన దేశాలందరికీ ఆహ్లాదం కలిగించడం అనేది చాలా అంటే చాలా పెద్ద తప్పు ప్యూడిఫై ఇప్పటికైనా మారకపోతే మాత్రం చాలా పెద్ద మూల్యం అయితే చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి నోకియా నుంచి నోకియా ఎక్స్ సెవెంటీ వన్ ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు తాయ్వాన్లు అయితే లాంచ్ చేశారు ఒకసారి మొబైల్ స్పెక్స్ ఆ తర్వాత మొబైల్ ప్రైస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం మొబైల్ డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఇంచెస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ నైన్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది డిస్ప్లే వచ్చేసరికి మనకి పంచ్ వోల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇక మనకి స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే సిక్స్ జీబీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు రేట్ సైడ్ త్రిబుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది సో త్రిబుల్ కెమెరాతో వచ్చిన మొట్టమొదటి మొబైల్ ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు ఐదు కెమెరాలతో అయితే మొబైల్ తెచ్చారు కానీ త్రిబుల్ కెమెరాతో ఇదే మొదటి మొబైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఒకసారి ఇందులో ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ ఇది ప్రైమరీ కెమెరా ఇది అపాచ్యూర్ చూసుకుంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఇంకో కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ మెగా పిక్సల్ ఇది డెప్ సెన్సర్ అపాచ్యూర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అయితే ఉంటుంది మరొకసరికి మనకి ఎయిట్ మెగా పిక్సల్ ఇది వచ్చేసరికి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ అంటున్నారు ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ ఉంటుంది ఆండ్రాయిడ్ పైతో అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది బ్యాటరీ చూసుకున్నట్టయితే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ మొబైల్ వచ్చేసరికి తాయ్వాన్ లో అయితే వీళ్ళైతే లాంచ్ చేశారు మనకి త్వరలో ఈ మొబైల్ ని మనకు గ్లోబల్ వేరియంట్ కింద ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ కింద లేకపోతే సెవెన్ పాయింట్ టూ కింద తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఇంక ఈ మొబైల్ ని తాయ్వాన్ కరెన్సీని మన ఇండియన్ కరెన్సీ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని కనుక చూసుకుంటే ప్రైస్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఆరు వేల ఆరు వందల రూపాయలు పెట్టారు ప్రైస్ చూసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువైంది అని చెప్పాలి ఇండియా లో వచ్చేసరికి మనకి గ్లోబల్ వేరియంట్ కి ఏ ప్రైస్ పెడతారో చూడాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెస్ తో వచ్చింది సో మనం నోకియా బ్రాండ్ ని అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చూసుకుంటే సరే ఇది మనకి బిలో ఎయిటీన్ థౌసండ్ లోనే తీసుకురావాలి సో మరి ఈ లెంత్ లో తీసుకొస్తారనేది చూడాలి ఇక అలాగే మనకి నోకియా ఎయిట్ డబల్ వన్ జీరో ఇది ఒక బనానా ఫోన్ అనమాట ఫోర్ జీ వేరియంట్ ఇది మనకి ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు కదా సో ఇండియాలో దీన్ని ఆరు వేల ఐదు వందలకు ఏడు వేలకు అయితే అమ్మారు సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్కి వచ్చేసరికి వాట్సాప్ సపోర్ట్ అయితే వీళ్ళైతే తీసుకొచ్చారనమాట ఇది మనకి ఫ్యూచర్
చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు వచ్చేసరికి మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై స్కోర్ అయితే చేశారు సో దీనికి ముందు కనుక చూసుకుంటే టాప్ లిస్ట్లో మనకి ఎస్ టెన్ ప్లస్ అయితే ఉంది అంటి టూ బెంచ్ మార్క్ స్కోర్లో సో వాటిని అన్నిటినీ కొట్టేసి ఈ మూడు అయితే పైకి వచ్చినాయి అనమాట ఇప్పుడు సరి లీడర్ బోర్డులో కనుక చూసుకున్నట్టయితే టాప్ లిస్ట్ వచ్చేసరికి ఎంఐ నైన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎడిషన్ అయితే టాప్ లిస్ట్లో ఉన్నట్టుకైతే సమాచారం అయితే ఉంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఏ ఫిఫ్టీకి ఇప్పుడు కొత్త అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఈ అప్డేట్ ద్వారా మీకు వచ్చేసరికి ఏదైతే స్మార్ట్ వీవ్ కనెక్టింగ్ ఇష్యూ ఉందో సో దీని అయితే ఈ అప్డేట్లో ఫిక్స్ చేసినట్టుకైతే ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట మీరు ఎవరైనా ఏ ఫిఫ్టీ వాడుతున్నట్టు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఈ అప్డేట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది ఇంకా అలాగే మనకి శాంసంగ్ క్వార్టర్లీ అలాగే మంత్లీ అప్డేట్స్ లిస్ట్ని అయితే బయటకు అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇందులో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఎస్ టెన్ సిరీస్ నుంచి చూసుకుంటే ఎస్ సెవెన్ సిరీస్ వరకు వీళ్ళు మంత్లీ అప్డేట్ అయితే ఇవ్వబోతున్నారు ఎస్ సెవెన్ లో కనుక చూసుకుంటే శాంసంగ్ ఎస్ సెవెన్ యాక్టివ్ మాత్రమే ఇందులో అయితే మనకి కనిపిస్తుంది ఇంకా క్వార్టర్లీ అప్డేట్ విషయంలో వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను కదా సో వీటన్నిటికి మనకి క్వార్టర్లీ అప్డేట్ కూడా అయితే రానుంది అనమాట సో క్వార్టర్లీ అప్డేట్ అంటే మీకు వచ్చేసరికి సంవత్సరానికి నాలుగు అప్డేట్స్ మీకు అయితే వస్తాయి అదే మంత్లీ అప్డేట్ వస్తే సంవత్సరానికి మీకు పన్నెండు అప్డేట్స్ అయితే ఉంటాయి అంటే మీకు మంత్లీ మంత్లీ వచ్చే అప్డేట్ లో మీకు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటూ ఉంటుంది ఈ క్వార్టర్లీ దాంట్లో వస్తారు బక్స్ ఫిక్సింగ్ అలాగే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి టీపీ లింక్ నుంచి టీపీ లింక్ డెకో ఎం ఫోర్ లార్జెస్ట్ కవరేజ్ వైఫై మోడమ్ అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట సో ఈ మోడమ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన ఏవైతే లార్జెస్ట్ కవరేజ్ మోడమ్స్ తో కంపేర్ చేసుకుని చూసినట్టయితే కొంచెం ప్రైస్ తక్కువ అయితే వీళ్ళు తీసుకొచ్చినట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు సో ఇది కనుక మనం చూసుకుంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు ఇదైతే కవర్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా వీళ్ళైతే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అనమాట సో ఇంకా దీని ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే పన్నెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు దీని ప్రైస్ అయితే పెట్టారు సో అది మన ఇండియాలోకి అయితే ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు ఏంటి అనేది సమాచారం అయితే లేదు మనకి యూఎస్ ప్రైస్ అనమాట దీన్ని మన ఇండియాలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రైస్ అయితే ఉంది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ ఇవ్వతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వాలి థ్యాంక్